Good morning, students. I hope you are well. I am Sister Scholastica Gomez. Now I presented English second paper of class seven. Grammar unit four. Use use of the right form of the verbs. Number one, subject to the third person or singular number hoy. এবং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে তাহলে ভার্ব এর শেষে অ্যাস বা ই অ্যাস যোগ করতে হয় এক্সাম্পল দ্য বয় প্লে ফুটবল আনসার দ্য বয় প্লেস ফুটবল এক নাম্বার নিয়মে বলা হয়েছে সাবজেক্ট অর্থাৎ কর্তা যদি থার্ড পারসন ও সিঙ্গুলার নাম্বার এক বছর হয় এবং ভার্ভ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় তাহলে ভার্ভের শেষে অ্যাস বা ই অ্যাস যোগ করতে হবে উদাহরণ দ্য বয় প্লে ফুটবল এখানে দ্য বয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই প্লে ভার্ভের সাথে অ্যাস যোগ হয়েছে আনসার দ্য বয় প্লেস ফুটবল নাম্বার টু ইউনিভার্সাল ট্রুথ চিরন্তন সত্য হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অভ্যাসগত কর্ম বুঝালে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এক্সাম্পল দ্য সান রাইস ইন দ্য ইস্ট আনসার দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট দুই নাম্বার নিয়মে বলা হয়েছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর্থাৎ চিরন্তন সত্য হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অর্থাৎ অভ্যাসগত কর্ম বোঝালে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় উদাহরণ দ্য সান রাইস ইন দ্য ইস্ট আনসার দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এই সেন্টেন্সটি চিরন্তন সত্য তাই রাইস ভার্বের সাথে অ্যাস যোগ হয়ে রাইজেস হয়েছে নাম্বার থ্রি কোনো সময়ের উল্লেখ থাকে না এমন সেন্টেন্সে যদি অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফ এন জেনারেলি ডেইলি এভরিডে ওকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি ইত্যাদি থাকে তবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এক্সাম্পল হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস আনসার হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস এ গুড বয় প্রিপেয়ার হিজ লেসনস রেগুলারলি আনসার এ গুড বয় প্রিপেয়ার হিজ লেসনস রেগুলারলি তিন নাম্বার নিয়মে বলা হয়েছে কোনো সেন্টেন্সে যখন কোনো সময়ের উল্লেখ থাকে না এবং যদি অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস অফ এন জেনারেলি ডেইলি এভরিডে ওকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি ইত্যাদি থাকে তবে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় যেমন হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস এই সেন্টেন্সে অলওয়েজ শব্দটি রয়েছে এবং ভার্ভ ডিস্টার্ব এর সাথে ডিস্টার্ব অ্যাস যোগ হয়েছে আনসার হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস এ গুড বয় প্রিপেয়ার হিজ লেসনস রেগুলারলি এই সেন্টেন্সে রেগুলারলি শব্দটি রয়েছে তাই প্রিপেয়ার শব্দের সাথে অ্যাস যোগ হয়ে প্রিপেয়ার্স হয়েছে আনসার এ গুড বয় প্রিপেয়ার্স ইজ লেসনস রেগুলারলি নাম্বার ফোর অক্সিলারি ভাই বিহীন বাক্যকে নেগেটিভ করতে হলে টেন্স ও সাবজেক্ট অনুসারে ডু ডাস বা ডিট ব্যবহার করতে হয় অক্সিলারি ভার্ব অর্থাৎ সাহায্যকারী ক্রিয়া 
বাক্যের মধ্যে না থাকলে নেগেটিভ করার সময় টেন্স এবং সাবজেক্ট অনুসারে ডু ডাস বা ডিট ব্যবহার করতে হবে এক্সাম্পল দ্য গার্ল নট রিড এ বুক আনসার দ্য গার্ল ডাস নট রিড এ বুক এখানে দ্য গার্ল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যেহেতু এখানে কোনো অক্সিলি ভাগ নেই তাই দ্য গার্ল সাবজেক্টের পর ডাস অক্সিলি ভাগ বসেছে এবং বাকি সেন্টেন্স যা রয়েছে নট রিড এ বুক একই আছে আনসার দ্য গার্ল ডাস নট রিড এ বুক অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভ হয় তবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ডু নট বা ডোন্ট ডাস নট বা ডাজেন্ট বসে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হ্যাঁ বোধক বাক্যটি যদি নেগেটিভ হয় বা না বোধক বাক্য হয় তবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ডু নট বা ডোন্ট ডাস নট বা ডাজেন্ট বসে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাস নট বা ডাজেন্ট বসবে এবং অন্যান্য সেন্টেন্সে ডু নট বা ডোন্ট বসবে নোট ওয়ান প্রদত্ত সেন্টেন্সটির সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন ও সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে উত্তর বাক্যের সাবজেক্টের পরে ডাজেন্ট বা ডাস নট বসে ব্র্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না এক্সাম্পল হি নট ইট রাইস রেগুলারলি আনসার হি ডাস নট ইট রাইস রেগুলারলি এই সেন্টেন্সে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাই হি সাবজেক্টের পর ডাস বসেছে অক্সিলে ভার্ব এবং এরপর নট এবং প্রিন্সিপাল ভার্ব ইট বসেছে এখানে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি প্রিন্সিপাল ভার্ব নোট টু যদি প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি ফার্স্ট পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন বা প্লুরাল সাবজেক্ট হয় তাহলে উত্তর বাক্যের সাবজেক্টের পরে ডু নট বা ডোন্ট বসে ব্র্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে সেন্টেন্সটি প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি অর্থাৎ কর্তার যখন ফার্স্ট পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন বা প্লুরাল নাম্বার হয় তাহলে উত্তর বাক্যের সাবজেক্টের পরে ডু নট বা ডাস নট বসে এবং ব্র্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না এক্সাম্পল দে ডু নট গো টু স্কুল এভরিডে আনসার দে ডোন্ট গো টু স্কুল এভরিডে এখানে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন প্লোরাল নাম্বার দে তাই সাবজেক্টের পর ডু নট বা ডোন্ট বসেছে এবং গো ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি নোট থ্রি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর বাক্যের সাবজেক্টের পরে ডিড অ্যান্ড বা ডিড নট বসে এবং ব্র্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না তিন নাম্বার নিয়মে বলা হয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর বাক্যের সাবজেক্টের পরে ডিড ডিড অ্যান্ড বা ডিড নট বসে এবং ব্র্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না এক্সাম্পল দ্য বয় নট প্লে স্টাডি আনসার দ্য বয় ডিড ডিড অ্যান্ড প্লে স্টাডি এখানে দ্য বয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এই সেন্টেন্সটি 
past indefinite tense nai subject for didn't bosechi ebong play principal verb er kono poriborton hoyni number 5 interrogative sentence jodi what when who where which whose why how thake tahole subject er purbe टेंस और पार्सन अनुजाई टू बी भार्व जो करते हैं टू बी भार्व ना थे टेंस और पार्सन अनुजाई डु डाज बा डिट बसे इंटरेक्टिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नबोधक वाक्य जो ह्वाट हुएन हु हुएन हुईच हूस हाई हाउ थे তাহলে সাবজেক্টের পূর্বে টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী টু বি ভার্ভ যোগ করতে হবে টু বি ভার্ভ না থাকলে টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী ডু বা ডাস বা ডিট বসে এক্সাম্পল হোয়াই হি লুক সো হ্যাপি আনসার হোয়াই ডাস হি লুক সো হ্যাপি এখানে হোয়াই রয়েছে এবং হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ডাস বসেছে এবং লুক ব্র্যাকেটের ভার্বে কোনো পরিবর্তন হয়নি হোয়াট ইউ ডু আনসার হোয়াট ডু ইউ ডু এখানে হোয়াটের পর অক্সিলের ভার্ভ বা টু বি ভার্ভ ডু হয়েছে এবং ব্র্যাকেটের ভার্ভ টু এর কোনো পরিবর্তন হয়নি Where they go yesterday? Answer. Where did they go yesterday? Ekane where sentence prathami where we chhe abong a sentence ti past indefinite tai did boshe chhe auxiliary par abong subject their pori go प्रिंसिपाल भार एर को परिवर्तन है नोट वन सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर क्षेत्र उत्तर वाक्य शुरूते डाज बसे ब्रेकेटर भार्वर कोवर्तन है ना नोट वाने सबजेक्ट थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर হলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর বাক্যে শুরুতে ডাস বসবে এবং ব্যাকেটের ভার্বে কোনো পরিবর্তন হবে না এক্সাম্পল হোয়াট হি ওয়ান্ট আনসার হোয়াট ডাস হি ওয়ান্ট এই সেন্টেন্সে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই হোয়াটে পর অক্সিলের ভার্ভ ডাস বসেছে এবং ওয়ান্ট প্রিন্সিপাল ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি নোট টু সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন বা প্লুরাল হলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর বাক্যের শুরুতে ডু বসে ব্র্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না নোট টুতে বলা হয়েছে সাবজেক্ট কর্তা ফার্স্ট পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন বা প্লুরাল হলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর বাক্যের শুরুতে ডু অক্সেলে ভার্ভ বসবে এবং ব্র্যাকেটের ভার্ভের কোনো পরিবর্তন হবে না এক্সাম্পল হোয়াট ইউ ডু আনসার হোয়াট ডু ইউ ডু এখানে হোয়াটে পর ডু অক্সেলে ভার্ভ বা টু বি ভার্ভ বসেছে ইউ সেকেন্ড পার্সন এবং ডু ব্যাকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি নোট থ্রি প্রদত্ত সেন্টেন্সটি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের হলে উত্তর বাক্যের শুরুতে ডিড বসে 
ব্রেকেটের ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না এক্সাম্পল হোয়াই দে গো টু মার্কেট এস্টারডে আনসার হোয়াই ডিড দে গো টু মার্কেট এস্টারডে নোট থ্রিতে বলা হয়েছে প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয় উত্তর বাক্যের শুরুতে ডিড বসে এবং ক্রিকেটের ভাইবের কোনো পরিবর্তন হয় না উদাহরণ হোয়াই ডিড গো টু মার্কেট এস্টারে আনসার হোয়াই ডিড এখানে ডিড পাস্ট টেন্স অক্সিলের ভার এবং দে থার্ড পার্সন প্লোরাল নাম্বার গো ব্যাকেটের ভাইবের কোনো পরিবর্তন হয়নি আনসার হোয়াই ডিড দে গো টু মার্কেট এস্টারে হোমওয়ার্ক নাম্বার ওয়ান ইউজ দ্য রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ইন দ্য প্যাকেটস এ রিনা গো টু স্কুল এভরিডে বি দ্য সান গিভ আস লাইট সি ইউজালি হি গো টু বেড লেট ডি দে নট গো টু মার্কেট এভরিডে ই হোয়ে দে গো এস্টারে F. You go to school yesterday. Thank you students. I finished my presentation. Take care of your lesson. All the best.